আজকের ভিডিওটিতে আলোচনা করা হবে ইংলিশ স্টোরি রাইটিং নিয়ে আজকের স্টোরির নাম পার্সিভারেন্স ইজ দ্য কি টু সাকসেস অর্থাৎ অধ্যবসয় হচ্ছে সফলতার চাবিকাটি রবার্ট ব্রুস কিং অফ স্কটল্যান্ড ফট সেভারেল ব্যাটলস টু রিগেইন হিজ কান্ট্রিজ ফ্রিডম বাট ওয়াজ ইজ টাইম ডিফিটেড এই স্টোরির শুরুতেই বলা হচ্ছে যে রবার্ট ব্রুস রবার্ট ব্রুস কে ছিলেন তিনি ছিলেন কিং অফ স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ফট সেভারেল ব্যাটেলস মানে যুদ্ধ করেছিলেন বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেছিলেন টু রিগেইন হিজ কান্ট্রিজ ফ্রিডম রিগেইন শব্দের অর্থ পুনরায় লাভ করা তাহলে রবার্ট ব্রুস যিনি স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধ লড়েছিলেন তার দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য রিগেইন অর্থ ফিরে পাওয়া আর ফ্রিডম অর্থ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতা তাহলে রবার্ট ব্রুস যিনি স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন তার দেশের স্বাধীনতাকে উদ্ধার করার জন্য বাট ওয়াজ ইজ টাইম ডিফিটেড কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি ডিফিটেড অর্থ পরাজিত হন তিনি বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করেন চেষ্টা করেন তার দেশের স্বাধীনতাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ওয়াজ ইজ টাইম মানে প্রত্যেক বারই তিনি ব্যর্থ হন বা পরাজিত হন ন্যাচারালি হি ওয়াজ স্যাড তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন বিমর্ষ ন্যাচারালি হি ওয়াজ স্যাড যুদ্ধে জয়লাভ না করার কারণে তার দেশের স্বাধীনতাকে ফিরে না পাওয়ার জন্য তিনি স্বভাবতই অনেক দুঃখিত ছিলেন বা বিমর্ষ ছিলেন হি টুক শেল্টার ইন এ রিমোট ক্যাম্প তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন একটি দূরবর্তী গুহায় কে বর্ত গুহায় তাহলে তিনি দূরবর্তী একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন বারবার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে তার মনোবল ভেঙে যায় এবং তিনি হতাশাগ্রস্ত হৃদয়ে একটি দূরবর্তী গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন ওয়ান্স হি ওয়াজ লাইং ইন দ্য কেপ একদিন তিনি তার গুহায় শুয়েছিলেন দেন হি স এ স্পাইডার ট্রাইং হার্ড টু রিজ দ্য সেইলিং অফ দ্য কেপ তখন যখন তিনি শুয়েছিলেন গুহায় তখন তিনি দেখলেন যে একটি মাকরসা স্পাইডার অর্থ মাকরসা একটি মাকরসা ট্রাইং হার্ড মানে অনেক চেষ্টা করছিল টু রিজ দ্য সেইলিং অফ দ্য কেপ মানে ওই গুহার যে চূড়া গুহার চূড়া বা গুহার যে উপরের অংশ সেটিকে ধরার তিন সে চেষ্টা করছিল মানে গুহার মাথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল হলো একটি মাকরসায় এবং সে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করতেছিল দি স্পাইডার ফেইলড এগেইন অ্যান্ড এগেইন টু সাকসিড এবং মাকরসাটি বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তার কাজে অর্থাৎ সে সেইলিং রিচ করতে পারছিল না বা ছুঁতে পারছিল না এই মাকরসাটি বাট হি ডিড নট গিভ আপ হোপ কিন্তু এই মাকরসাটি তার আশা ত্যাগ করেনি গিভ আপ মানে ত্যাগ করা হোপ মানে আশা তাহলে বাট হি ডিড নট গিভ আপ হোপ কিন্তু তিনি আশা ত্যাগ করেননি বা আশা ছেড়ে দেয়নি কে ওই স্পাইডার কিন্তু মাকরাসাটি বারবার চেষ্টা করেও যখন সফল হচ্ছিল না অর্থাৎ সিলিং রিস করতে পারছিল না তখনও সে তার আশা ত্যাগ করেনি ব্রুস স দ্য স্পাইডার ক্লাইম্বিং টু দ্য সেলিং আফটার সাম আনসাকসেসফুল অ্যাটেম্পস ব্রুস দেখল যে কিছু অসফল চেষ্টার পরে একটা সময় ঠিকই সেই মাকরাসাটি সিলিং রিস করতে পেরেছে দিস ডন্টলেস স্পাইডার এই অদম্য মাকরসাটি ইন্সপায়ার্ড ব্রুস ব্রুসকে উদ্দীপ্ত করল টু শেক অফ দ্য ডার্কনেস অফ ডেসপায়ার ডেসপায়ার অর্থ হতাশা ডার্কনেস ডার্কনেস অফ ডেসপায়ার মানে হতাশার অন্ধকার আর শেক অফ অর্থ হলো ঝেড়ে ফেলা তাহলে এই অদম্য মাকরসাটি ব্রুসকে রবার্ট ব্রুসকে উদ্দীপ্ত করল তার হতাশার অন্ধকারকে ঝেড়ে ফেলতে হি গ্যাদার্ড অ্যান আর্মি অফ স্ট্রং ম্যান যখন এই রবার্ট ব্রুস দেখল যে অনেক অসফল চেষ্টার পরেও শেষ পর্যন্ত মাকরসাটি ঠিকই সেলিং রিস করতে পেরেছে এখান থেকে 
রবার্ট ব্রুস একটা বিষয় শিখলো যে তাকেও আবার চেষ্টা করতে হবে তার দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য তাহলে সেও মাকরসার মতো একসময় ঠিকই সফল হবে কয়েকবার যেহেতু সে ব্যর্থ হয়েছে এরপর তো সে হতাশ হয়ে পড়েছে রবার্ট ব্রুস কিন্তু এই স্পাইডারটি এই মাকরসাটি তাকে ইন্সপায়ার করলো তাকে উদ্দীপ্ত করলো এই জন্য হি গ্যাদার্ড অ্যান্ড আর্মি অফ স্ট্রংম্যান তিনি রবার্ট ব্রুস এবার সংগ্রহ করলেন একটি শক্তিশালী লোকের একটি দল মানে একটি দল বানালেন তিনি শক্তিশালী লোকদের নিয়ে অ্যান্ড অ্যাটাক হিজ এনিমিস এবং তার শত্রুদের তিনি আক্রমণ করলেন দ্য এনিমিস কোর্টের ডিফিট শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করে নিল অ্যান্ড ব্রুস রিগেইন্ড হিজ কিংডম এবং রবার্ট ব্রুস তার রাজ্য আবার ফিরে পেল রিগেইন অর্থ ফিরে পাওয়া বা পুনরায় উদ্ধার করার কিংডম অর্থ রাজ্য তাহলে রবার্ট ব্রুস এবার কি করলেন এই স্পাইডারকে দেখার পরে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি শক্তিশালী লোকদের নিয়ে একটি আর্মি বা দল গ্রহণ গঠন করলেন এবং তার শত্রুদের আক্রমণ করলেন এবং এবার শত্রুরা তার কাছে পরাজয় স্বীকার করল এবং ব্রুস এভাবে তার দেশের স্বাধীনতা বা রাজ্য ফিরে পেল ইট টট আস দ্যাট এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয় যে পার্সিভারেন্স ইজ দ্য কি টু সাকসেস যে অধ্যবসায় হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি অর্থাৎ একটি বিষয়ের সাথে আন্তরিকভাবে লেগে থেকে বারবার চেষ্টা করলে সেই বিষয়ে অবশ্যই সফল হওয়া যায়